Hello dear student, welcome to my YouTube channel Learning and Sharing. In today's video, we are going to discuss about the research because the subject is the research method or research methodology. So this is the first ever lecture and we will discuss the different aspects of uh, research. So our first lecture, our first video is on the introduction of research. That what is research? What are the aims and objectives of research? And at the same time, what are the purposes and the characteristic of the research? So this is all about we'll discuss in this video. As you all know, research is very important uh, key, uh, you know, for your, for the progress for the development because through research we detect change, we get new information or fresh information. Research help us uh, uh, help us in getting a new things in planning uh, for the future planning. So through research, uh, we, we get lots of benefits. So research is not only very beneficial uh, for, for the individual perspective, for the individual, uh, individual growth or development, as far as the individual person is concerned who is doing the research. At the same time, it is very important, it's a key uh, for the society, uh, not only for the society, for that region or the country, and overall the world. So it is a great history, it's a rich history of research. Research has been done in different format, in different aspects. Uh, so research, uh, you know, brings you a discoveries, a new technology. So what have you been observing in the world, uh, the pace of our development or new things, the way society is being upbringing or being grown, it is because of that research, that different people are being doing research in under different uh, perspective under different statement or the questions and they bring a new thing generally for the society so we will start from that what is research so we have a different definition or statement or explanation of of the of the research so uh, here is the research is the careful and detailed study in specific problem concerning or issue using the scientific method so research kya hai ki a careful or detailed study ho kisi khas maqsad khas problem ke uh, which is being concerning using the scientific method so aap kisi khas topic pe kisi khas problem pe koi research kare and when you are being using a, some scientific method we call that the research in other words, research is a systematic inquiry to describe, explain, predict, and control the observed phenomena. So, Jopi of phenomena, they crave, Japusko, when you are being describing that statement, that question in a systematic way, uh, we call that the research. Research is defined as the creation of new knowledge or the use of existing knowledge in a new and creative way. So as to generate a new concepts, methodologies, and understanding. Ab research kya hai? Ki aap kisi ya either you are been creating a new knowledge or you are been using the old knowledge or existing knowledge. And from that knowledge, you are been creating a new knowledge, new concepts, and new methods or the new understanding. We call that the research. This could include synthesis and analysis of previous research to the extent that it leads, it leads to new and creative outcomes. So here we if you are being using uh, old knowledge or old analysis or the old concept or methodology and you are being coming with new, uh, new things or you are being working on that question or that statement or hypothesis but bring, uh, bring or come out with the new outcomes with new results we also they call the research. A careful consideration of a study regarding a particular concern or problem using scientific method. Koi bhi sawaal ho, koi bhi problem jisko aap scientific way mein use kare ya scientific tariqa apna hai, to we also call this. According to the American socialist Earl Robert Baird, uh, research is a systematic inquiry to describe, explain, predict, or control the observed phenomena. Research involves involves inductive and de deductive methods. So, uh, research may two methods methods paaya jate, inductive or deductive. Either that uh, method has been based on some exemplary statements. Ke kisi ne aapko koi baat keh di, fir aapne uspe, yani ki you are not been certain but you have heard that thing. So, uspe aap kam kare ya deductive method. You are being using a logical method. So, dono wo use hote. So, in summary. 
uh, you know, when we summarize what is research in the per in broader sense, uh, sense of the word, research includes any formal gathering of data, when you have been gathering any data, information and facts for the advancement of the knowledge. So what, what have you been doing? It means you have been getting any data or the information or the facts, but that information or data enhance your knowledge. So we call that the research. Now, what are the, the aims and the objectives of the uh, research? The ultimate aims of research are to generate measurable and testable data, gradually adding to the accumulation of human knowledge. So what is it? What is it? What is it? What is it? नई जो है ना एक डेटा जनरेट कर रहे हैं नई नॉलेज जनरेट जनरेट कर रहे हैं या अक्यूमुलेट कर रहे हैं विच इज बीन मेजरेबल विच इज बीन जिसको आप सही तरह मेजर भी कर पाए सो साइंस नाउ यूज एस्टेब्लिश रिसर्च मेथड्स एंड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टू टेस्ट थियरीज थारोली अब ये क्या होता है कि नाउ वी एस्टेब्लिश रिसर्च मेथड्स हम नए नए रिसर्च मेथड्स एस्टेब्लिश करते हैं कुछ प्रोटोकॉल के साथ के दीज आर द प्रोटोकॉल्स यू हैव टू फॉलो दैट uh, which come out with the theory. So, we hum kya karte hai? research now uses established research method in standard protocol to test theories. So, wo jo theories hote hai, jo statement hoti hai, ya koi bhi, koi bhi hypothesis, usko test kiya jata hai through certain research methods. The first stage of any research is to observe the world around us and to ask question about why things are ha happening. So, pehla pehla research ka buniyadi ya pehla initiative stance kya hai, step kya hai ki you observe what is going on around you, what is going all around about you. To usko dek and what are the phenomena, jo bhi aap phenomena dek raha hai, jo bhi cheez dek raha hai, us pe aap question kare, us ke liye aap soche. So, what's been going on around you, what's happening around you, to wo usko hum. So, every phenomena in the universe has a reason behind it. And the aim of research are to understand and evaluate what is happening. तो दुनिया में कायनात में जो जो भी चीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन पाया जाता है तो रिसर्च में क्या काम है कि यू अंडरस्टैंड दैट एंड एवोल्यूएट उसको समझे और उसको सही तरह से मेजर कर पाए हाउ एवर सिंपल द फेनोमेना और हाउ एवर इजी इट अपीयर्स टू बी जनरेट लॉजिकल एंड इनिशियट आंसर साइंटिफिक रिसर्च डिमांड्स रिग्रेस टेस्टिंग फॉर द ट्रुथ टू बी एक्सेप्टेड तो चाहे वो जो फेनोमेना है वो बहुत सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो तो हम उसको एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ एक साइंटिफिक वे में उसको टेस्ट करते हैं एंड वी वी हैव अ रिग्रियस टेस्टिंग फॉर द ट्रस्ट टू बी एक्सेप्टेड सो वे देन वी देन व्हेन वी वी टेस्ट दैट हाइपोथेसिस टेस्ट दैट स्टेटमेंट स्टेटमेंट देन वी कम आउट सम सॉर्ट ऑफ ट्रुथ एंड दैट ट्रुथ हैज बीन एक्सेप्टेड नाउ देयर आर सर्टेन एसेंशियल्स बुनियादी चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च में वील सी देट वट आर दो टेन इसेंशियल ऑफ द रिसर्च फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई फिलोसफिकल फाउंडेशन मीन वट डज मीन बाय द फिलोसफिकल फाउंडेशन के यू विल हैव वट आर द ड्राइविंग पर्पज ऑफ योर रिसर्च वेन यू आर बीन डूइंग रिसर्च कि उसका मकसद क्या है आप रिसर्च क्यों करें उसका पर्पज क्या है नंबर वन नंबर सेकेंड इज uh to frame a research problem you will have to frame the research problem okay uh you know what is the general topic or statement means problem kya hai a uh, statement kya hai hypothesis kya hai so you will have to frame that then number third is determine supporting knowledge so wo wo jo question hai wo jo problem hai uske liye aapko supporting knowledge chahiye wo aap determine karte ho usko uske liye aap usko ensure karte ho number four to identify a theory base uh, what does it mean by identity? Uh, the the aims of project and define the research and development task ke aap ka jo 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 aapka hypothesis jo statement hai jo question hai jo problem hai uska maqsad kya hai fir us then you have to define its research and development task yani ke jab aapne us project ke maqsad ko samajh liya fir us maqsad ke husool ke liye aap chote chote task banayenge chote chote research task kya honge aapke liye wo aap define karenge yahan pe number 5 develop a scientific question or query ab wo jo statement hai usko aap scientific way mein sochenge us scientific sawal banayenge scientific query banayenge is very important select a design strategy fir uske baad ek strategy banayenge ek methodology banayenge for example aap कि मुझे जो ये सवाल है उसके हसूल के क्या क्या करना है तो यू विल हैव टू यू नो मेक सम सम स्टेप्स यू हैव टू शोर सम स्टेप्स 
कि ये मुझे ये इस तरह इस तरह चीजें करनी है देन यू विल कम आउट सम सर्ट तो एक स्ट्रेटजी बनाएंगे डिजाइन बनाएंगे अपने सेट स्टडी बाउंड्रीज कि आपका जो सवाल है जो स्टेटमेंट है या जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसकी बाउंड्रीज क्या कहां तक कहां तक है बिकॉज़ यू नो द द रिसर्च हैज बीन डन अंडर डिफरेंट बैकग्राउंड्स तो वो अलग ऑप्ट इन इंफॉर्मेशन तो आप उसके लिए इंफॉर्मेशन ऑप्ट ऑप्ट करेंगे इंफॉर्मेशन लेंगे उसके नंबर 9 एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन तो आप उस पे जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करेंगे अपनी तरफ से फिर एंड देन ड्रॉ कंक्लूजन फिर उससे आप कंक्लूजन निकालेंगे नंबर 10 शेयर एंड यूज रिसर्च नॉलेज देन इन द एंड वंस यू गेट द रिजल्ट्स ऑन कंक्लूजन यू विल शेयर दैट रिसर्च विद अदर पीपल अदर पीपल अदर कम्युनिटी बिकॉज that your research it could be the base for the another research for the coming research why we do research why is important the main purpose of research is to inform action to inform action to prove the theory and to contribute the developing knowledge in the field of study aap jisi bhi jis bhi study mein information uh, research kar rahe hain to you will be adding something to that study and then you will you will prove that their theory that what was your question in form of actions and the results and the conclusion so a tool for building knowledge and for facilitating learning to maqsad important kya hai ki ek tool hoga ye ki isse ye buniyad padega knowledge ke liye and for facilitating learning means to understand various issues and increase public awareness so why is important because it is means to understand various issues through that you understand the issues various issues and increase the public awareness so uske not only you understand that problem but you you will create the awareness for other people also and aid to business success agar aapka koi project hai koi business hai koi bhi cheez hai wo kamyabi tak pahunch sakti hai you will make it successful a way to prove lies and support the truth jo jhoot hai usko aap proof karenge aur jo sach hai usko aap leke aayenge samne means to find gauge and seize the opportunity jo opportunities hain usko wo opportunities dhoondna fir usko seize karna fir apne liye istemal karna apne fayde ke liye use karna a promoting culture of reading writing analyzing and sharing valuable information to research kya kya fayda ho sakta hai ki usse reading writing analyzing sharing इस किस्म का कल्चर प्रमोट होगा नॉरिशमेंट एंड एक्सरसाइज फॉर द माइंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर मेंटल स्ट्रेंथ फॉर मेंटल यू नो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ दैट वी नीड व्हेन वी वी डू सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च देन इन द एंड वी विल डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च यानी कि कैरेक्टरिस्टिक हमारे रिसर्च के क्या है अ सिस्टमिक अप्रोच मस्ट बी फॉलोड फॉर एक्यूरेट डेटा ठीक है ना जो आप डेटा ले रहे हो इट शुड बी अक्यूरेट बट शुड बी अंडर सर्टेन सिस्टमेटिक अप्रोच ऐसे नहीं है क्योंकि आम चीजों की तलाश और एक रिसर्च में अलग फर्क है तो आप जब रिसर्च करेंगे तो यू विल हैव टू फॉलो जैसे एसओपी तो फॉलो सर्टेन स्टेप सर्टेन साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच टू एक्यूरेट द डाटा डेटा रूल्स एंड प्रोसीजर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस दैट सेट द ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे जो रूल्स हैं और प्रोसीजर्स हैं इट इज द पार्ट ऑफ इंडिकल पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव यानी दिट इज द पार्ट ऑफ योर रिसर्च यू विल फॉलो दैट रिसर्च एर नीड टू प्रैक्टिस इथिक्स इन द कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक खास किस्म की इथिक्स यू विल टू फॉलो दैट मॉरल कोड इन इथिक्स टू कंडक्ट वाइल मेकिंग ऑब्जर्वेशन और ड्राइंग द कंक्लूजन यानी कि आप किसी हद में रह के अपनी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकालना है क्योंकि यू नो देयर आर सब सम टाइम वी हैव अ योर वेरी सेंसिटिव टाइप ऑफ टॉपिक्स और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स व्हेन यू व्हेन वी डू रिसर्च तो हमें कल्चर सोसाइटी रिलीजन इन चीजों का भी ख्याल रखना है एंड वी हैव टू आल्सो रिमेन अंडर सर्टेन कोड्स ताकि वो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स पे ले किसी को नुकसान या हर्ट ना रिसर्च इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग एंड इन्वॉल्व बोथ इंडक्टिव एंड डिटेक्टिव मैथड्स तो हमारी जो रिसर्च है इज बेस्ड ऑन लॉजिकल रीजनिंग उसमें ऑलवेज बीन लॉजिक इज बिहाइंड लॉजिकल यू नो थिंकिंग और एक्सपेरिमेंट्स और कंक्लूजन आर बीन इन्वॉल्व इट कैन बी बोथ इंडक्टिव एंड डिटेक्टिव कभी आपने सुनी सुनी बातों पे आप यकीन करते हैं कभी यू आर यूजिंग योर लॉजिक बोथ आर बीइंग यूज्ड जो सब सुनी सुनाई बातें होती हैं उसको भी आप टेस्ट करते हैं मगर यू आर नॉट बीइंग सर्टेन द डेटा 
or knowledge that is derived is in the real time from actual observation natural setting so the data or knowledge that is derived is in the real time wo jo aap data le rahe ho knowledge le rahe ho it's a real time data from the actual observation jo aap observe kar rahe ho wo aapki actual observation hai wahan se li jati hai in natural setting jo natural setting hai wahan se there is in is in an in depth analysis of all data collected so there is no anomalies wrongs or defects associated with it ye jo data hai ye bahut careful analyze ke baad bahut careful steps lene ke baad li jati hai so we you know remove all the anomalies wrongs defects yani ke ye jo data hoti hai is you know we can say you know out of you know blunders or some you know major wrongs or defects you know uh, research creates a path for generating new questions wo aap agar kisi statement pe question pe hypothesis problem pe kaam kar rahe hain and you are being you got you know conclusion results on that so your research when you finish that research that research you know uh, make a platform it's also a platform for the new problem or new research so ye bhi bada ek khoobsurti is a beauty of the research that it creates a part for the new questions existing data helps create more opportunities for the research ye jo aapki existing data hai jo aap kahin se le rahe ho ya aapne jo collect ki hai ki hui hai apne some analysis ke baad ya kahin se aapne li hui hai helps create more opportunities for the research so it creates doors for the uh, you know other research so the other person who are being doing research and who you know intend to do research for in other on the other way on in uh, on other topic to usko bhi help kar sakti hai because it can be a base for your research accuracy is one of the most important aspect of research accuracy to yahan pe bahut hi us pe dhyan diya jata hai the information that is often should be accurate and true to its nature wo jo information aap le rahe ho it should be it should be accurate and true to its nature so you you don't have to add by your own you know magar jo bhi aap cheez add kare it should be based on some scientific you know uh, what is a result ke wo jo aap analysis kar rahe hain jo aap results ko wo jo hai रिजल्ट पे आप काम कर रहे हैं यानी कि एनालिसिस कर रहे हैं इट शुड बी बेस्ड ऑन सम फॉर एग्जांपल द लेबोरेटरीज प्रोवाइड कंट्रोल एनवायरनमेंट टू कलेक्ट डेटा एक्यूरेसी मेजर्ड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड द कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और टूल्स इन द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट यानी कि वो जो आप टूल्स यूज कर रहे हैं लेबोरेटरीज में यानी लेबोरेटरी की जो खुद की एनवायरनमेंट है इट शुड बी ऑलरेडी टेस्टेड यानी कि जो आप टूल्स यूज कर रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज करें वो भी सही तरह पहले से अपने एक्चुअल फॉर्म में उस, उस उनकी उनके फंक्शंस को भी आप पहले से टेस्ट करें उनको उनको भी पहले ऑपरेट करें उसके बाद देन यू एबल टू गेट द रियल रिजल्ट आर द एक्यूरेट रिजल्ट सो इट वाज ऑल अबाउट द ऑल अबाउट द यू नो रिसर्च इट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द रिसर्च so in coming videos we will discuss the types of the research what are the types and methods different methods being used in the research so uh, there would be two or three you know more videos on this particular topic so till then uh, you connected connect with me and please like and share my my channel so you will get the quick you know <clears throat> notification of my videos Till then thank you so much take care of yourself